Bonjour à tous, c'est le JT de l'Emploi qui revient sur les actus recherche d'emploi et vie au travail. Les plus de 50 ans dans les entreprises se font rares. Pas les campagnes de sensibilisation en faveur des vertus de ces seniors. La toute dernière nous vient de Belgique, elle vient tout juste d'être diffusée sur les télés à l'initiative du service public fédéral de l'emploi. Et regardez, les scènes sont plutôt inhabituelles. Des salariés, juchés sur les épaules de collègues plus âgés, vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était. Ils sont expérimentés et loyaux et ils épaulent toujours leurs collègues, explique une voix off. En ce sens, la Belgique suit l'exemple du Québec, qui a compris que pour changer les mentalités, il faut convaincre chaque génération sur ce qu'elles peuvent s'apporter mutuellement. A l'inverse, souvenez-vous, la campagne française vantait les performances individuelles des seniors. Je peux faire l'amour plus longtemps que vous qui sont les 50 employeurs qui font rêver les jeunes Européens Autrement dit, ceux qui croulent sous les candidatures. Eh bien, sans grande surprise, c'est Google, EY et L'Oréal pour les étudiants en management, et Siemens, BMW et IBM pour les ingénieurs. Ce classement est livré chaque année par l'Institut Universum qui sonde 100 000 jeunes étudiants dans 10 pays européens. Eh bien, on souhaite bon courage aux recruteurs de ces entreprises. C'est pas charte Va falloir vous habituer à cette expression, surtout si vous travaillez dans l'une des entreprises signataires de la charte baptisée 15 engagements pour l'équilibre des temps. Euh, oui, c'est du jargon d'entreprise. Alors je traduis, ces mesures incitent les entreprises à respecter le temps libre des salariés avant et après le travail. Par exemple, vous direz « c'est pas charte » si on vous propose une réunion après 18 h ou le mercredi si une majorité des personnes à réunir est absente. Pas charte non plus l'excès d'envoi de mails en dehors des heures de bureau. Voilà, c'est le ministère du droit des femmes qui est à l'origine de cette mini-révolution qui veut lutter contre la culture du présentéisme et de la disponibilité permanente. Mercredi dernier, elle a été signée par 16 grandes entreprises. Et chose à noter, chaque membre du comité de direction, fille comme garçon, l'a signée de façon à lui donner davantage de poids. À propos d'équilibre de vie, je vous invite à lire un texte absolument remarquable. Il est écrit par un cadre qui se qualifie lui-même de « grand brûlé du travail ». Son blog s'appelle « Je ne suis pas celui que vous croivez » et il explique dès les premières lignes ce qui lui est arrivé. En français, ce n'est pas très sexy, ça s'appelle « syndrome d'épuisement professionnel ». En anglais, ça donne « burn-out », c'est tout de suite plus vendeur. C'est mon deuxième de l'année, je suis en plein dedans, un peu à la fin, j'espère quand même. Voilà, si vous bossez beaucoup, beaucoup, que ça ne vous dérange pas, mais que vous sentez que ce n'est pas très normal, lisez ce témoignage, il vous fera peut-être du bien. Prenez soin de vous et bonne fin d'année à tous.